পঁচাশি হাজার কোটি টাকা যার মূল্য তিরিশ বছর ধরে দশ হাজার বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ঐকান্তিক চেষ্টায় যা তৈরি অকল্পনীয় যার ইঞ্জিনিয়ারিং নাসার প্রাক্তন অধিকর্তা জেমস ওয়েব এর নামে যার নাম সেই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ আজ বিজ্ঞানের দুনিয়ায় এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর প্রাঙ্গনে তাজমহলের থেকেও কম বিষয়কর নয় আচ্ছা মাটিতে থাকা টেলিস্কোপগুলি তো যথেষ্ট ছিল তাহলে স্পেস টেলিস্কোপ কেন ও পিসি চারদিকে তাকিয়ে দেখো সকাল হলেও কুয়াশা কাটতে চায় না বেলা বাড়লেও চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়া গ্রাউন্ড বেসড সমস্ত টেলিস্কোপগুলিরই এই একটাই প্রবলেম এয়ার পলিউশন এবং লাইট পলিউশন আর তাই স্পেস টেলিস্কোপ উনিশশো থেকে আজ দু সাল পর্যন্ত প্রায় পঁচাশিটা টেলিস্কোপ ছাড়া হয়েছে মহাকাশে তাদের মধ্যে হাবল কেপলার এবং চান্দ্রা অন্যতম এদের প্রত্যেকেরই একটা ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে আপগ্রেডেশন করতে পারার খরচ পোষাতে না পারলে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে এদের ডি কমিশন বা কাজ বন্ধ করে দিতে হয় আজ তেত্রিশ বছর ধরে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ এক টানা কাজ করে চলেছে ভিজিবল এবং ইউভি রেঞ্জে ছবি তুলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্তি শেষ কথা শক্তি সংবাদ শক্তি সংবাদ বাহক দুটো পরপর তরঙ্গের দূরত্বের মাপি তার ওয়েভলেন্থ মানুষ এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে তরঙ্গের নানা নাম দিয়েছে পিসি যখন এই তোমার পা ভেঙে গেল তুমি হসপিটালে গেলে এক্স রে করা হলো সেই এক্স রে হলো এই এক্স রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ যখন আরও মেশিনের জল খাও তখন আলট্রাভায়োলেট রেঞ্জের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দিয়ে জীবাণুনাশ করা হয় তারপর যেমন ধরো এই মিষ্টির দোকানে তোমার মিষ্টি হবে মাছি ঢুকলে সে মাছি তাড়ানোর জন্য আলট্রাভায়োলেটের টিউবলাইট জ্বালানো হয় সেদিকে মাছি ধেয়ে চলে যায় এবং তারপরে একটা তারে ইলেকট্রোকিউটেড হয়ে মারা যায় এর পরের তরঙ্গটা অবশ্য নিজের চোখেই দেখতে পাও এই চারপাশের সব কিছু রামধনু নিজের চারপাশের সব কিছু মহাবিশ্বের সব কিছু তোমরা যা দেখতে পাও তা পাও এই ভিজিবল রেঞ্জে ভাবল এই ইউভি এবং ভিজিবল রেঞ্জেই ছবি তুলতে পারে এর থেকে জাস্ট একটু বড় তরঙ্গ আর আমরা চোখে দেখতে পাই না পাই কারা সাপ নানা রকম পতঙ্গ ইত্যাদিরা একে বলে নিয়ার মিড এবং ফার ইনফ্রারেট যে কোনো উত্তপ্ত বস্তু থেকে নানা রকম তরঙ্গ নির্গত হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনফ্রারেট তরঙ্গ এরপর যখন তোমরা খাবার গরম করো মাইক্রোওয়েভে তখন মাইক্রোওয়েভের যে তরঙ্গ তা তোমার খাবারের জলের মলিকিউলগুলোকে উত্তেজিত করে উত্তপ্ত করে তো আর তাই খাবারটা গরম হয়ে ওঠে আমার এক বন্ধু অনেক বছর আগে ডিম সিদ্ধ করতে দিয়েছিল মাইক্রোওয়েভে ডিম সিদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু ডিমের ভেতরের যে তরল প্রোটিন তা একেবারে পুড়ে গিয়ে যা পোড়া কার্বনের গন্ধ বেরিয়েছিল সে পোড়া প্রোটিনের গন্ধ আমি সারা জীবনেও ভুলব না প্লিজ ডোন্ট ট্রাই ইট অ্যাট হোম আচ্ছা মাইক্রোওয়েভ বলতে মনে পড়ল মাইক্রোওয়েভে কি চপ ভাজে যায় যাই হোক তোমরা কমেন্টে জানাও এরপরে আসি রেডিও ওয়েভের কথায় আর রেডিও ওয়েভ সম্পর্কে কি বলবো এফ এম এ এম এ শোনা অডিও স্টোরি বিশেষ করে মিরের অডিও স্টোরি অনেকের মতো আমারও খুব প্রিয় কি পিসি কিছু বোঝাতে পারলাম ফিরে যাই জেমস ওয়েভের কথায় হাবল যখন ইউভি এবং ভিজিবল রেঞ্জে ছবি তোলে তখন নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলের ধূলিকণা থেকে আটকে যাওয়া সে আলো খুব কম আসে আমাদের কাছে তাই হাবলের উত্তরাধিকারী জে ডাব্লিউ এস টিকে বানানো হয়েছিল ইনফ্রারেড রিজিয়ানে ছবি তোলার জন্য দু সালে যখন সারা পৃথিবী বড় দিন পালন করছে মহাকাশে যাত্রা করেছিল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ বহু বছর ধরে বহুবার অ্যাবর্ট হওয়া এই যাত্রা ছিল মানুষের জন্য অত্যন্ত শুভ আজ পর্যন্ত তৈরি হওয়া সব থেকে শক্তিশালী এই স্পেস টেলিস্কোপের প্রাইমারি মিরার 
মাত্র আটচল্লিশ গ্রাম খাঁটি সোনা দিয়ে গোল্ড কোটেড আঠারোটি সরভুজ বা হেক্সাগোনাল মিরার দিয়ে এমনভাবে ফাইন ফিটেড যে তার এরার ভ্যালু মানুষের মাথার চুলের ব্যাসের থেকেও কম আজ্ঞে হ্যাঁ মাথার চুলের তার পিথিশান এতটাই ভালো হাবেলের প্রাইমারি মিরারের থেকে প্রায় ছগুণ বড় এই মিরার আর গোল্ড কোটেড কেন শো অফ মহাকাশে অন্ধকারে কে শো অফ করে সোনা তার ওপরে পড়া নাইনটি আলোকে প্রতিফলিত করতে পারে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পদার্থের মূল্য তার ভৌতিক ধর্ম বা ফিজিক্যাল প্রপার্টিতে তার চাকচিক্য দেখে নয় এই যেমন ধরো তোমার হাত ঘড়িতে কটা জুয়েল বসানো আছে সেটা কি তুমি জানো এই গেল মিররের কথা এবার কুলিং সিস্টেম কিন্তু যা তা কুলিং নয় পিসি বিদ্যানরা বলছেন ঈশ্বর অঙ্কের অক্ষরে লিখেছেন মহাবিশ্বকে সে তুমি না পড়িয়ে যতই পাস করিয়ে দাও পিসি একটা আস্ত জেনারেশন না পড়ে নিরক্ষর হয়ে রইল মহাবিশ্বের ভাষা বোঝা তো দূরের কথা একটা কেরানির চাকরি পাওয়ার ভাষা আয়ত্ত করতে পারল না এই সরল সত্যটা তারা পড়ে পাওয়ার চোদ্দ আনা লোভে বুঝতেও পারল না তা চাকরি দিয়ে কি হবে চপ মানে মাইক্রোয়েভ আছে তো আজ থেকে বন্ধ পাঠশালা এরা যত বেশি পড়ে তত বেশি জানে তত কম মানে তা অঙ্কের ভাষায় ঈশ্বর বলছেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় পৃথিবীর আশেপাশে চারটি এল ওয়ান এল টু এল ফোর এল ফাইভ এই পয়েন্টগুলো থাকে এবং সূর্যের পেছনে মানে পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিপরীতে একটি এল থ্রি পয়েন্ট সবসময় তৈরি হয়ে বসে আছে এদের বলে লাগ্রাঞ্জ পয়েন্ট এদের মধ্যে পৃথিবীর কাছে সব থেকে ঠান্ডা সব থেকে কম লাইট পলিউশন এবং স্টেবল পয়েন্ট হল এল টু মানে যদি কোনো বস্তুকে এল টু পয়েন্টে এনে ফেলা যায় গুজ্য পিসি তাহলে তা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে স্টেবলভাবে মানে জ্বালানি ছাড়াই এদিক ওদিক ছিটকে না গিয়ে বহুকাল একভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারবে বুঝলা পিসি জে ডাব্লিউ এসটিকে এনে ফেলা হলো ঠিক এইখানে এল টু পয়েন্টে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের প্রায় উনচল্লিশ গুণ দূরে তা সূর্যের থেকে যত দূরেই হোক যেদিকটা সূর্যের দিকে সেদিকের উষ্ণতা পঁচাশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যায় কিন্তু মনে করে দেখো পিসি অতি সামান্য উত্তাপেও অনাকাঙ্ক্ষিত ইনফ্রারেড ছড়াবে উত্তপ্ত জে ডাব্লিউ এসটি নিজেই যদি ইনফ্রারেড ছড়ায় তবে মহাবিশ্বের ইনফ্রারেডকে মাপ বেকি করে তাই দরকার ছিল কুলিংয়ের একেবারে মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চিন্তা করো প্লুটোর টেম্পারেচারও কিন্তু এরকমই সেজন্য দেওয়া হলো টেনিস কোর্টের সমান পাঁচটা হিট শিল যার এক পাশে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী আর অন্য পাশে টেলিস্কোপ এবং তার মহাবিশ্ব কি বুদ্ধি করে বানানো বলো দেখি এই প্যাসিভ কুলিং আরও চমক আসছে ওয়েট করো এসে গেলাম ব্যবস্থাপনার একদম শেষ পয়েন্টে মানে ক্যামেরা তুমি এবং তোমার ওই সৎ ভাই যার ক্যামেরা সব থেকে বেশি পছন্দ সেই ক্যামেরা ভিজিবল রেঞ্জের ঠিক সংলগ্ন তরঙ্গগুলো ধরতে দেওয়া হলো নিয়ার ইনফ্রারেড ক্যামেরা লেন্স তো ছিল না ছিল ওই প্রাইমারি সেকেন্ডারি আর সমস্ত টার্সিয়ারি মিররগুলো আর সেখান দিয়ে আসা ইনফ্রারেড ছবি ধরতে নির ক্যাম দেওয়া হলো মার্কারি ক্যাডমিয়াম টেলুরাইডের গোটা দশেক ডিটেক্টার উৎস থেকে আসা ওই একই রেঞ্জের তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে উৎসের তাপমাত্রা ভর এবং রাসায়নিক গঠন জানার জন্য দেওয়া হলো নির স্পেক দেখবে ফটোগ্রাফারের হাতে ক্যামেরা যদি নড়ে তাহলে ছবিটা কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যায় এল টু পয়েন্টের গতিশীল জে ডাব্লিউ এসটির ক্যামেরাকে স্টেবিলাইজ করতে তাই দেওয়া হলো ফাইন গাইডেন্স সেন্সার সঙ্গে সঙ্গে ফার্স্ট লাইট ডিটেকশন এক্সোপ্ল্যানেট ডিটেকশন এবং এক্সোপ্ল্যানেট ট্রানজিট স্পেকট্রোস্কোপির জন্য দেওয়া হলো নাইরিস শেষমেশ জুড়ে দেওয়া হলো মেরি অর্থাৎ পাঁচ থেকে আঠাশ মাইক্রোমিটারের ছবি তোলা এবং রাসায়নিক অ্যানালিসিসের জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট বুঝলা পিসি বেশি আর কি এই বানাতেই নাকি তিরিশ বছর দশ হাজার লোক তোমাকে দিলে তো তুমি এক বছরেই শেষ করে দিবে যাই হোক এই বেটা মিরি ইনস্ট্রুমেন্টটা মাইনাস দুশো ছেষট্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ছাড়া কাজ করে না পাখার বাতাসে তো আর হবে না তাই হিলিয়াম গ্যাসের সংকোচন প্রসারণের অ্যাকাউস্টিক্স ব্যবহার করে ও জুল থমসন এফেক্ট ইউজ করে পঁচাশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে তাপমাত্রা কমিয়ে মাইনাস দুশো সাতষট্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করা হয় বুঝলে পিসি সে এক সত্যিকারের ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল এক ভিডিওতে সবটা বলা যাবে না ভিউজ থাকবে না 
জেডব্লিউএসটির প্রত্যেকটি ইনস্ট্রুমেন্ট এক একটি ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল যাই হোক এত ঠান্ডা হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগার পর এপ্রিল দু থেকে কাজ শুরু করে জেডব্লিউএসটি পুরো দমে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সাটার আর ইতিহাস এটাই মহাবিশ্বের আজ থেকে সব থেকে ডিপ ছবি তাও কিচ্ছু বোঝনি পিসি বোঝাই এটা একটা শুধু তারার ছবি নয় এই একটা ছবিতে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির রহস্য শোনো মন দিয়ে তবে না সবাই বলতে পারবে এই গল্পটা শোনো প্রথমেই বলি জেডব্লিউএসটির তোলা যত ছবি সত্যিকারের সেই ওয়েবলেনথে আমাদের কিন্তু দেখতে পাওয়ার কথা নয় ইনফ্রারেডের তোলা ছবি পোস্ট প্রসেসিং করে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হয় তাই দেখতে পাচ্ছ তাকিয়ে দেখো এমন একটাও ফাঁকা জায়গা নেই যেখানে কোনো তারা নেই যত নীল হলুদ সাদা উজ্জ্বল তারাদের দেখছ সেই তারারা চলেছে আমাদের সাথে পাশাপাশি সমান্তরালে ও হ্যাঁ এরা কেউ তারা নয় এরা প্রত্যেকে এক একটা নক্ষত্র মণ্ডল গ্যালাক্সি কোটি 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 তারার সমষ্টি যে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলকে কমলা বা লাল দেখছ তারা আমাদের থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে অপিসি সেই গানটা ভেবে দেখেছ কি তারারাও কত আলোক বর্ষ দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে এরা সত্যি বেশিরভাগই কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় যখন দেখতে পাও গাছের গাছগুলো পেছন দিকে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বরং যারা যত দূরে তারা জোরে যেন ছুটে চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশের দূরের নক্ষত্ররাও তাই একে তখন বলে স্টেলার প্যারালাক্স এবার পরের পয়েন্ট তাকিয়ে দেখো মনে হচ্ছে যেন ছবির মাঝখানে একটা আতস কাজ বা লেন্স এসে পড়েছে আর সত্যি যদি তোমার দৃষ্টিপথে কোনো বড় নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডল এসে পড়ে তাহলে তার মাধ্যাকর্ষণ বা গ্রাভিটেশনের এত সাংঘাতিক ফোর্স হয় যে আলোকে বাকিয়ে তোমার চোখে এনে ফেলবে তাই তাদের পেছনে অন্য যেসব গ্যালাক্সি থাকবে তাদের অবস্থান সরে যাবে ছবিতে আকার বড় হবে এমনকি একাধিক ছবি দেখতে পাবে একই গ্যালাক্সি একে বলে গ্রাভিটেশনাল লেন্সিং এবার দেখো এমন একটা গ্যালাক্সি যার ছবি দেখে এক সময় মনে হয়েছিল স্টিফেন হকিং এর বিগ ব্যাং থিওরি মিথ্যা এই গ্যালাক্সিটা থেকে যে লাল আলোটা আসছে সেই আলোর বয়স তেরোশো চল্লিশ কোটি বছর এটা এখনও আমাদের বোধ শক্তির বাইরে বিজ্ঞানীদের বিগ ব্যাং থিওরির ক্যালকুলেশনের মতে তেরোশো সত্তর কোটি বছর আগে বিগ ব্যাং হয়েছে আর তারপর চল্লিশ কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে অ্যাটমরা ঠান্ডা হয়ে একটু একটু করে এক জায়গায় এসে জমার বেঁধে তৈরি করেছে নক্ষত্র অর্থাৎ আরও বহু কোটি বছর সময় লেগেছিল পূর্ণাঙ্গ তারা তৈরি হতে অথচ এই গ্লাস জেড থার্টিন তো দেখা যাচ্ছে একটা আস্ত পূর্ণাঙ্গ গ্যালাক্সি এরই সমাধান বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন আজ গণিতের ভাষাকে চ্যালেঞ্জ করছে জেডব্লিউএসটি ভেবে দেখো পিসি আসি পরের ছবিতে হাবলের তোলা এই ছবিটায় দেখতে পাবে পিলার্স অফ ক্রিয়েশান মানে সৃষ্টির স্তম্ভ মানে দেখতে পাবে মহাকাশের এমন একটা সুতিকাগার যেখানে স্পেস ডাস্ট থেকে তৈরি হচ্ছে কোটি 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 নতুন তারা ভিজিবল রেঞ্জে কাজ করা হাবেলের ক্ষমতার বাইরে ছিল এই ধুলোর কুণ্ডলির ভেতর থেকে সমস্ত নক্ষত্রদের ছবি তোলা এখানেই কাজে এলো জেডব্লিউএসটির নির ক্যাম এবং মিরি অসাধারণ প্রিসিশানে আমাদের সামনে নিয়ে এলো সেই সমস্ত নক্ষত্রদের যাদের আজ পর্যন্ত আমরা দেখতেই পাইনি ধুলোর আড়ালে মণিমাণিক্যের একটা বিরাট খনি খুলে গেল বিজ্ঞানীদের সামনে অঙ্ক কথা বলছে বেশি আচ্ছা তোমাদের ইচ্ছা করে না বাঙালিরা ভারতীয়রা এই তারাদের সাথে কথা বলুক কথা বলুক যেমন বলতেন জগদীশচন্দ্র বসু মেঘনাথ সাহা সত্যনাথ বসু অমল কুমার রায় চৌধুরী শম্ভুনাথ দে সুভাষ মুখার্জি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কি পেলে তোমরা এদের সন্তান সন্ততিকে মূর্খ বানিয়ে রেখে ইতিহাস মনে রাখবে তোমাদের শুধু দরকার ছিল কতগুলো বিদ্যা ছাড়া বুদ্ধি ছাড়া ভোটার আর কিচ্ছু নয় বেশি রাগ করলে আরে শুধু তোমাকে বলিনি তোমাদের ভাই বোনরা সবাই সমান আর ওই ডাক ভুল ঠিক বলতে পারবো না তবে আমাকে মানায় না সে যাই হোক ইতিহাস শুধু পড়ে থাকে না বইয়ের পাতায় ইতিহাস ফিরে এসে গলা টিপে ধরে হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ 
বহু মেধার বহু পরিশ্রমের বহু না ঘুমানো রাত বহু না খাওয়া খাবারের আর বহু মানুষের ঐকান্তিক শিক্ষা দীক্ষা এবং প্রয়োগের স্বাক্ষর এই জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ জি ডব্লিউ এস টি এরকম আরও অনেক ছবি তুলছে বিজ্ঞানের ভিত নড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিটি ছবিতে জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন সায়েন্টিফিক ইন্টালেক্টের শেষ করব যে ছবিটা দিয়ে জাস্ট এই মে মাসের ন তারিখে বেরিয়েছে ছবিটা পৃথিবী থেকে পঁচিশ আলোক বর্ষ দূরে ফমাল হট নক্ষত্রের চারদিকে পাক খাওয়া অ্যাস্ট্রয়েড বেল্টের সন্ধান দিয়েছে জে ডব্লিউ এস টি ছবি এতটাই পরিষ্কার যে ইনার ও আউটার বেল্টের মাঝে দেখা যাচ্ছে ফাঁকা জায়গা এর অর্থ জানো কি পিসি এই ফাঁকা জায়গাটায় ধুলোর কণা থেকে তৈরি হয়ে থাকতে পারে এই নক্ষত্রের কোনো গ্রহ আর এক্সো প্ল্যানেট সৌরমণ্ডলের বাইরের গ্রহের প্রাণের সন্ধান জি ডব্লিউ এস টি তথা মানুষের আগ্রহের বিষয় পিসি মাত্র এক বছরে মহাকাশে থেকে জে ডব্লিউ এস টি যেভাবে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রতিদিন একটু একটু করে না অনেকটা করে বাড়িয়ে দিচ্ছে সেখানে আমরা ভারতীয়রা নিরক্ষর হয়ে পড়ে থাকছি পিছিয়ে যাচ্ছি বহু বহু গুণ ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে আমার এটাই বক্তব্য সবাই জেগে ওঠো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ